творческий подход и умение чувствовать саму суть поэзии, она позволяет тому, кто ее воспроизводит, развиваться. Поэтому говорить про чисто японское хоку, сочиненное русским, произнесенное русским и, наверное, додуманное русским, это более чем абсурдно звучит. Ну, наверное, так в цирке поступают, соответственно, животные, которых дрессируют. То есть механика. Они заставляют улыбаться, может быть, и так далее, но это не то, нет души. Поэтому, наверное, то, что вот от души должно звучать сначала подуманное на русском, воспроизведенное на русском, но э, инициированное зерном э, Востока. Вот это правильно. Зернышко восточное, но то, тот цветок, который выходит, он наш, из нашего сердца, а другого не может быть. Воспитание вкуса сводится к тому, что человек приобретает навык умением пользоваться ну, произведением искусства, значит пользоваться, то есть получать максимальное количество положительной энергии и удовлетворения от самого процесса общения с произведением искусства. Поэтому говорить про хопку просто про, как про чтение неправильно. Его нужно немножко учиться понимать. Цель вот, сти, стилистики восточной, вот, в частности, о которой мы говорим, это не досказать ровно настолько, насколько, во-первых, вы не будете обременены тем, что ну вот, опять кончилось, и тем, что вот-вот-вот скоро я узнаю. Вот этот баланс который, с одной стороны, убирает интерес, а с другой стороны, очень сильно его возбуждает. В этом есть мастерство вот, этого, вот этой формы искусства, как сложение стихов в восточном стиле. То есть обязательно должна быть недосказанность, но недосказанность должна быть такая, которая позволит взрыву ваших мыслей, впечатлений, фантазий унести вас с этого места просто в одно мгновение. Туда, куда не знает никто, кроме вас, или кроме того, кто читает, или того, кто слушает. Все оказываются абсолютно внезапно в разных местах. Итак. Цвет сакуры сегодня так пронзительно душист. Успею ли тобою насладиться. Понятие даже только в поэзии в японской, и в философии. Вот это вот очарование печалью или красотой печали, она вся не в том смысле, что вот птичка умерла, как красиво, да? а в том, что э, красота, вот она есть, но я знаю, что завтра она кончится. Блин, печально от того, что она кончится. Вот. Настолько хочется это остановить и понимаешь, с другой стороны, ты не, вла не властен над этим, тогда что же ты можешь сделать? Ты можешь максимально глубоко погрузиться в переживание мгновения сейчас. Вот чему учит восточная поэзия, в частности, и понимание красоты печали. Красота печали, она как раз в очаровании того, что я настолько глубоко воспринимаю это, что мне воспоминаний хватит на всю жизнь оставшуюся, того, как лепесток летел, сверху вниз, срываясь с цветка. Mm-hmm.